প্রিয় শিক্ষার্থী কম্পিটিং স্টোর নিয়ে আজকে তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে এটি তোমাদের ইংরেজি প্রথম পত্রে নয় নম্বর কোশ্চেনের অন্তর্ভুক্ত এই কোশ্চেনে একটা গল্পের শুরুর কিছুটা অংশ এরকম শুরুর কিছুটা অংশ তোমাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে এবং কোশ্চেনের নির্দেশনা অনুসারে তোমাদের ওই কোশ গল্পটা শেষ করতে হবে তাহলে এখন শেষ করতে হবে কিভাবে করব কমসে কম দশটা সেন্টেন্স লিখব কোশ্চেনে তোমাদেরকে দশটা সেন্টেন্স লিখতে বলা হবে অনেক সময় দশটা সেন্টেন্সের মাধ্যমে গল্পটা শেষ করা সম্ভব হয় না সেই ক্ষেত্রে দুই একটা প্রয়োজনীয় বা যুক্তিযুক্ত সেন্টেন্সের মাধ্যমে সেটা শেষ করা যেতে পারে কিন্তু এই গল্পটা শুরু করার আগে তোমাকে অবশ্যই একটা টাইটেল নির্বাচন করতে হবে যেমন ধরো এই গল্পটার বিগিনিংটা কি দেওয়া আছে অনস দেয়ার ওয়াজ এ ক্লেভার ফক্স ইন এ জঙ্গল একতা একটা জঙ্গলে একটা চালাক শিয়াল বাস করত ওয়ান ডে হুইন দ্য ফক্স ওয়াজ ওয়াকিং থ্রু জঙ্গল একদিন শিয়ালটা যখন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতেছিল সে একটা ট্র্যাপে পড়ে যায় হি ফেল ইন টু এ ট্র্যাপ তারপরে দেখো হি কুড সাম হাউ গেট আউট অফ দ্য ট্র্যাপ সে কোনোভাবে ট্র্যাপ থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল কিন্তু তাকে কিছু ত্যাগ করতে হয় বাট হি হ্যাড টু লেভ তাহলে এখন এই গল্পটা পড়ার পরে আমরা কি বুঝতে পেলাম এখানে একটা চালাক শিয়াল সম্পর্কে কথা বলতো শিয়ালটা কেমন ক্লেভার তাহলে আমরা তাহলে এই টাইটেলটা কী নির্বাচন করতে পারি এ ক্লেভার ফক্স আচ্ছা এই তো গেল কোশ্চেন এবং আমরা এই টাইটেলটা নির্বাচন করে নিলাম ক্লেভার ফক্স এখন দেখি পরীক্ষার উত্তরপত্রে তুমি কিভাবে অ্যান্সার করবা দেখি এখন দেখা যাচ্ছে এটা কোশ্চেন নয় নম্বর কোশ্চেন এখন এর প্রথমেই সেই টাইটেলটাই দেওয়া হয়েছে এ কানিং ফক্স তারপরে কি করা হয়েছে ওখানে যেই বিগিনিংটা দেওয়া ছিল ওই বিগিনিংটা হুবহুব তোলা হয়েছে এরপরে স্টোরিটা শুরু করেছে দেখি কি শুরু করেছে যেহেতু সে কিছু ত্যাগ করেছিল লস্ট হিজ টেল এখন গল্পগুলো অনেক সময় আমাদের পরিচিত হয় তখন লিখতে সমস্যা হয় না শুধুমাত্র সেন্টেন্স প্যাটার্ন গ্রামারটিক্যাল স্ট্রাকচার সেন্টেন্স প্যাটার্ন এবং টেন্স সম্পর্কে মোটামুটি মোটামুটি ধারণা থাকলে আমরা তখন লিখে শেষ করতে পারি আচ্ছা দেখি কি লিখেছে হি হ্যাড টু লে লস্ট হিজ টেল উইদাউট দ্য টেল দ্য ফক্স লুকড স্ট্রেঞ্জ হি ফেল্ড স্যাড অ্যান্ড অ্যাশেম তাহলে এখন ল্যাসটা ত্যাগ করতে হয়েছিল তাই ল্যাসারা তাকে কেমন দেখাচ্ছিল অদ্ভুত দেখাচ্ছিল সে লজ্জিত হচ্ছিল সে দুঃখ পেয়ে পাচ্ছিল এবং লজ্জিত হচ্ছিল তাই সে কি করতেছিল চিন্তা করতেছিল আর চিন্তা করেছে করতেছিল এবং একটা প্ল্যান বের করেছিল তারপরে হি কল্ড এ মিটিং হি কল্ড সে একটা মিটিং ডেকেছিল এ মিটিং অফ অল দ্য ফক্সেস ইন দ্য জঙ্গল হোয়েন অল দ্য ফক্সেস কেম টু দ্য মিটিং সে জঙ্গলে সবার সব শিয়ালদের একটা মিটিং ডেকেছিল যখন সব শিয়াল মিটিংয়ে এসেছিল দ্য ফক্স ফিল দ্য ফক্স উইদাউট দ্য টেল ফিল্ড প্লিজড আনন্দ পেয়েছিল এবং বলেছিল এখন দেখো এখানে ইনভার্টেড কমা দিয়ে শুরু হয়েছে আই হ্যাভ মেড এ গ্রেট ডিসকভারি হোয়াট ইউজ আর দ্য টেল আর সে একটা ডিসকভার করেছে এবং বলতেছে আমাদের এই ল্যাজের কি দরকার নো ইউজ অ্যাট অল এর কোনো প্রয়োজন নাই উইদাউট মাই টেল আই ফিল সো ফ্রি ল্যাজ ছাড়া আমি খুবই ফ্রি অনুভব করি লাইট অ্যাম স্পোর্টিভ অনুভব করি আই ক্যান রান ফাস্টার দ্যান এবার বিফো সে কী করে বলতেছে সে স্পোর্টিভ মানে সহজে চলাফেরা করতে পারে হালকা এবং সে মুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারে এবং আরও কি বলে সে খুব দ্রুত এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে সো কাট অফ ইউ টেল অ্যাস আই হ্যাভ ডান এখন বলতেছে তাই তোমরা ল্যাসটা কেটে ফেলো যেমন আমি কেটে ফেলেছি ঠিক আছে এখানে দেখো এটা আবার পুরোটা প্রেজেন্টেন্সে কারণ এখানে এই ফক্সটা যে কথাটা বলতেছিল বলেছিল সেটা ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট স্পিচে এখানে তুলে ধরা হয়েছে তাহলে এখানে ন্যারেশনটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় আর প্রথম অংশে দেখো এখানে দেখাচ্ছিল লজ্জিত হচ্ছিল চিন্তা করেছিল ডেকেছিল এগুলো পুরোটাই কিন্তু পাঁচ টেন্সে তাহলে টেন্সের স্ট্রাকচারটা খুব যা ইম্পর্টেন্ট এখানে তারপরে দ্য ফক্স লিসন টু হিম দ্য ফক্সেস লিসন to him with the attentions and many of them welcomed to his suggestions shial ra tar kotha attention diye shunchilo ebong oneke tar suggestion ta ke shagoto janiyechilo at this moment a wise fox a wise fox ekta gani shial said listen to me 
प्लीज डोंट एक्सेप्ट हिज सजेशन कथा शुनो तर प्रस्ताव के ग्रहण करो ना दैट फक्स फेल इन टू ए ट्रैप एंड लस्ट हिज टेल नाउ हि लुक्स फानी ताके फानी देखा सो हि वस आस अल टू लुक लाइक हिम तेन चाचे जान আমাদের সবাইকেও তার মতো দেখায় ডোন্ট ফলো হিজ সাজেশন তার প্রস্তাব অনুসরণ করো না হিজ ট্রিক্স হিজ ট্রিক্স বিং ফাউন্ড আউট হিজ ট্রিক বিং ফাউন্ড আউট হি র্যান এ ওয়ে যখন তার সেই কৌশলটা ধরা পড়ে গিয়েছিল সে দৌড়ে পালিয়েছিল দাস দ্য ওয়াইস অফ ফক্স ফার্স্টেটেড দ্য প্ল্যান অফ দ্য ক্লেভার ফক্স এইভাবে জ্ঞানী শিয়ালটা তার এই চতুর শিয়ালের বুদিটাকে নষ্ট করে দিল ফার্স্ট এডেড করে দিল ফার্স্ট এডেড করে দিল ওকে তাহলে এই ছিল আমাদের স্টোরির বিগিনিং এবং একটা স্টোরি এখানে বেশ কিছু জিনিস লক্ষ্য করলাম এখানে টেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর স্টোরি মূলত অতীতে নিয়েই করা হয় গল্পগুলো মানুষ সাধারণত অতীতকে নিয়েই করে তাই ফার্স্ট টেন্স হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং এইখানে অনেক সময় যদি আমরা অতীতের কোনো কথা সরাসরি ডাইরেক্ট স্পিচে তুলে ধরি তখন আমরা এটাকে ইনভার্টেড কমার মাধ্যমেই তুলে ধরব ঠিক আছে দেখি এখন অনেক কিছু এখন বিগিনিং বা আউটলাইনটা বারবার পড়ব স্টোরি লেখার নিয়ম তা আমরা একটু দেখে নিই স্টোরি লিখতে হলে আমাদের যেই কাজটা করতে হবে বিগিনিং বা আউটলাইনটা বারবার পড়তে হবে যদি পরিচিত গল্প হয় বা ফিবেল হয় আমাদেরকে প্রেক্ষাপটটা বুঝতে হবে কল্পিত বিষয় হলে কি বা কোন বিষয় লিখতে বলা হয়েছে তা বুঝতে হবে সেটা বারবার না বললে কিন্তু বুঝবে না এবং যখন তুমি বুঝতে পারবা তখন এর একটা প্লট তৈরি করবো মনের ভিতরে একটা কাল্পনিক একটা প্লট তৈরি করবো যে এই লাইন এই এই কথার পরে আমি এই কথা লিখবো এই কথার পরে এই কথা লিখবো প্লট আচ্ছা তারপরে টেন্স অনুসারে বর্ণনা করতে হবে আর যেহেতু এটা আগে বলেছি সে একটা স্টোরি অতীতকে নিয়েই বলা থাকে তাই আমরা অবশ্যই সেটা পাস্ট টেন্সেই লিখব এবং সম্পূর্ণ গল্পটির প্লট অনুযায়ী গল্পের জন্য একটি উপযুক্ত টাইটেল নির্বাচন করতে হবে আমি যেই গল্পটা লিখব আমি যেভাবে লিখব ঠিক ওভাবেই একটা টাইটেল উপস্থাপন করতে হবে অবশ্যই প্রথম অংশের সাথে সংগতি রেখেই যদি কোনো স্টোরি নীতি বাক্যমূলক হয় আমরা অবশ্যই তার মোরাল দিব এবং যদি ডাইরেক্ট স্পিচ লিখি আমরা ডাইরেক্ট স্পিচ লিখি আমরা তার ইনভার্টেড কমা দিব এবং গল্পের প্রয়োজনে যেটা বলেছি দুই একটা পয়েন্ট অতিরিক্ত যোগ করা যেতে পারে গল্পটি বর্ণনার সুবিধার্থে প্রয়োজনে দুই তিনটি অনুচ্ছেদে লেখা যেতে পারে তবে এটা আমাদের না লেখাই ভালো এবং অবশ্যই প্রশ্নের শুরুর অংশ কিংবা অন্যান্য পয়েন্টগুলো পুরোপুরিভাবে লিখতে হবে ওকে তাহলে এখন আমরা দেখলাম আগে যা এখানে যা আলোচনা করেছিলাম যে অভাব একটা টাইটেল দিয়ে শুরু করতে হবে তারপর প্রশ্নের যে অংশটুকু থাকবে সেটা লিখতে হবে এবং ওই অংশের সাথে মিল রেখেই পরবর্তী গল্পটা শেষ করতে হবে ওকে এবং টেন্স এবং ন্যারেশন স্পিচটা এবং প্লটটা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসো এই যে আরেক পলক দেখে নাও আচ্ছা এখন আউটলাইন বা বিগিনিং আউটলাইন বা বিগিনিং কি এখানে অনেক রকম আউটলাইন বা বিগিনিং থাকতে পারে যেমন ওই প্রথমটা তো আমরা আলোচনা করলেই করলামই পরের অংশটা দেখো দুই নাম্বারটা অনস সাম মাইস আর হ্যাভিং এ গুড টাইম ইন দ্য হাউস অফ রিস ম্যান একটা একদা কিছু ইঁদুর একটা ধনী লোকের ভাষায় বাসায় খুব আনন্দের সময় কাটাচ্ছিল দে অলওয়েজ রোমড অ্যাবাউট ক্যারিং অ্যান্ড লেপিং ইভেন বিট দ্য চাইল্ড সে তারা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতো কিচি কি চাঁচামেচি করত এবং কখনো কখনো ছোট বাচ্চাদেরও কামড় দিত তারপরে দ্য ওনার অব দ্য হাউস বট এ ক্যাট টু ড্রাইভ দ্যাম এওয়ে তাই কি করলো বাড়ির মালি একটা বিড়াল নিয়ে আসলো ইদু তাড়ানোর জন্য দ্য মাই সে ফেল ইন টু এ গ্রেট প্রবলেম দ্য মাই সে ফেল ইন টু এ গ্রেট প্রবলেম ইঁদুরগুলো খুবই বিপদে পড়ে গেল সো দে ডট 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 তাহলে এখানে আমরা কি যেটা দেখলাম তাহলে এর বিগিনিং হতে পারে কি একটু বলে নেই আমি তোমাদেরকে ক্লু দিয়ে দিচ্ছি আশা করি তোমরা একটু চেষ্টা করবা এখানে ক্লুটা হচ্ছে কি এখানে ইঁদুর আর বিড়াল সম্পর্কে কথা বলছে এখন ইঁদুর আর বিড়াল সম্পর্কে কথা বলছে এখন তোমরা একটু আইডিয়া করো এখানে 
beginning to the way as a beginning on a share a title to me kini was on corba for a book to the director goal for the watch at the number to the call the king of iran used to visit the great poet the king of iran used to invite the king of iran used to invite the great poet sheikh shadi very often sheikh shadi action could be any very often to his court iran air raja prahi the great poet money because of kobe because of kobe son of the no kobe sheikh shadi get up door but it take a part of them but that was the ten also on his way to the king's court the poet took a shelter echo the rather to our bridge our pothe could be shelter when a astro near chilo in a novel man's house action some pronto big deal but it a astro near chillen for a night money would say egg din राजा दरबारे जावर पथे कवि एक धनी लोकर बाड़ी आश्रय नहीं रतर जो हि वज दें तक उन्नी कम छोले बिगिनिंग तेल एन चार देखल आउटलैनगुलगिनिंग एक बार दुई बा आढ़ाई सेंटेंस था थे दुई बा आढ़ाई सेंटेंस थे दुई एक, एक सेंटेंसर बसीते ही थे एवं परवर्ती निर्दिष्ट नियम अनुसरण कर कमप्लीट करते हैं आशा करी आज के पर्यत आगामी क्लस बाकीटुकु नहीं आलोचना करब बाकी अन्य पॉइंटगुल आलोचना करब आशा करी आगामी क्लस तुम्हारा जो दीबाते जो दीबा सब एक साथ ही विस्तारित एक स्टोरी सार्थक भावे सम्पूर्ण करार्जन जे पॉइंटगुल दरकार है सेगल नहीं आलोचना करब ओके आगामी क्लसर जो आज के पर्यत विदाय आल्ला हाफिज़